வணக்கம் தலைப்புச் செய்திகள் ஈரோடு இடைத்தேர்தலில் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்து ஜெயிக்க திமுக திட்டம் மாநில தேர்தல் கமிஷனரிடம் பாஜக புகார் ஆந்திராவின் புதிய தலைநகராக ஆகிறது விசாகப்பட்டினம் சந்திரபாபு வளர்த்த அமராவதியை கைவிட்டார் முதல்வர் ஜெகன்மோகன் திருமுருகன் பூண்டி நகராட்சியில் துணைத் தலைவர் கவுன்சிலர்களின் கணவர்கள் ஆதிக்கம் கமிஷனரின் பகிரங்க புகாரால் கூட்டத்தில் சலசலப்பு மக்களிடம் நல்ல பெயர் வாங்குவது கஷ்டம் தூய்மை பணியாளர் பாராட்டு நிகழ்ச்சியில் ஸ்டாலின் பேச்சு இருபத்தைந்து லட்சம் பேர் மின்சார எண்ணுடன் ஆதார் இணைக்கவில்லை மேலும் பதினைந்து நாட்கள் அவகாசம் வழங்கியது தமிழக அரசு கோயில்கள் பெயரில் போலி வெப்சைட்டுகள் முடக்க அரசுக்கு ஹைகோர்ட் உத்தரவு குட்கா தடைக்கு எதிரான தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தகவல் உலகளவில் இந்தியாவின் மதிப்பு உயர்ந்துள்ளது பட்ஜெட் கூட்டத்தில் ஜனாதிபதி உரை நாட்டில் அதிக கல்லூரிகள் கொண்ட மாநிலங்களில் உத்தரப்பிரதேசம் முதலிடம் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஏழு கல்லூரிகளுடன் தமிழகம் ஐந்தாம் இடம் பிடித்தது இந்தியாவில் மேலும் அறுபத்தி ஆறு பேருக்கு கோவிட் பாதிப்பு உறுதி பலி இல்லை நூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் டிஸ்சார்ஜ் ஈரோடு இடைத்தேர்தலில் முப்பத்தோராயிரம் கள்ள ஓட்டு போட பிளான் அதிமுக மாஜி எம்பி குற்றச்சாட்டு தேசிய கீதத்தை மதிக்காமல் செல்போனில் பேச்சு நாமக்கல் ஆயுதப்படை எஸ்ஐ சஸ்பெண்ட் இடைத்தேர்தல் குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி நள்ளிரவு வரை ஆலோசனை மாஜி அமைச்சர்கள் ஏழு பேர் பங்கேற்பு இனி விரிவான செய்திகள் திருச்சி மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்டம் மேயர் அன்பழகன் தலைமையில் நடந்தது துணை மேயர் திவ்யா மாநகராட்சி கமிஷனர் வைத்தியநாதன் மண்டல தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர் முறையாக நோட்டீஸ் அனுப்பாமல் டெண்டர் விடப்படுவதாக ஐம்பத்தி ஏழாவது வார்டு திமுக கவுன்சிலர் முத்து செல்வம் மேயருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார் முத்து செல்வம் மேயரை உரிமையில் பேசியதால் கூட்டத்தில் சலசலப்பு ஏற்பட்டது அறுபதாவது வார்டு திமுக கவுன்சிலர் விஜயும் முத்து செல்வத்துடன் சேர்ந்து மேயருடன் வாக்குவாதம் செய்தார் பதிலுக்கு மேயரும் முத்து செல்வத்தை உரிமையில் பேசினார் தமிழகத்தில் உள்ள கோயில்களின் பெயரில் செயல்படும் போலி இணையதளங்களை முடக்க அரசுக்கு உத்தரவிடக் கோரி ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்த சுப்பிரமணியன் என்பவர் மதுரை ஹைகோர்ட் கிளையில் மனு தாக்கல் செய்தார் மனுவை நீதிபதி மகாதேவன் சத்யநாராயண பிரசாத் அமர்வு விசாரித்தது கோயில்களின் பெயரில் செயல்படும் போலி இணையதளங்களை முடக்க அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இணையதளங்களை இயக்குவோர் மீது வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் என நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் 
அரசு தரப்பில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து மூன்று மாதத்தில் அறிக்கை அளிக்க இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் ஈரோடு இடைத்தேர்தலில் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்து ஜெயிக்க திமுக முயற்சிப்பதாக பாஜக புகார் கொடுத்துள்ளது ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுத்து ஜெயிக்க திமுக முயற்சி செய்வதாக மாநில தேர்தல் கமிஷனர் சத்யபிரதா சாஹுவிடம் பாஜக புகார் அளித்தது நம்முடைய மாநில தேர்தல் ஆணையரை சந்தித்து ஈரோடு கிழக்கு சட்டப்பேரவை தொகுதியில் நடைபெறுகிற தேர்தல் முறையாக நடைபெறாது என்பதற்கான ஆதாரங்களை நாங்கள் விளக்கி இருக்கிறோம் மாண்புமிகு அமைச்சர் பொறுமக்கள் அங்கே ஒன்று கூடி எப்படி பணம் விநியோகம் செய்வது ஒரு ஓட்டுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பது இன்னொரு அமைச்சர் கூட சொல்கிறார் இல்லை ஐயாயிரம் கொடுத்தால் போதும் என்று வீணா போன அமைச்சர் ஐயாயிரம் எல்லாம் பத்தாது பத்தாயிரம் கொடுத்தா தான் சரியா இருக்கும் என்று இன்னொரு அமைச்சர் கொடுக்கிறார் சொல்றார் அது மட்டுமல்லாம முதலமைச்சரே தேர்தல் பணியில ஈடுபடுகிற அதிகாரிகளை சரி சரிபடுத்துவதற்கு உரிய வேலைகளை எல்லாம் செய்திருக்கிறார் என்றெல்லாம் சொல்லி இருக்கக்கூடிய ஆடியோ வீடியோ ஆதாரங்களை நாங்கள் இன்றைக்கு தேர்தல் ஆணையரிடம் சமர்ப்பித்திருக்கிறோம் கோவையில் இருந்து சென்னைக்கு இடையில் நிற்காமல் சைக்கிள் ஓட்டி கல்லூரி மாணவர் சாதனை படைத்தார் கோவை சர்வணம்பட்டியை சேர்ந்தவர் பதினெட்டு வயதான ஜீவானந்தம் பி எஸ் இரண்டாம் ஆண்டு படிக்கிறார் சைக்கிள் ஓட்டி சாதனை செய்ய இரண்டு ஆண்டுகளாக பயிற்சி செய்தார் கோவையிலிருந்து சென்னைக்கு சைக்கிளில் செல்ல முடிவு செய்தார் கோவையில் புறப்பட்டு இடையில் எங்கும் நிற்காமல் பதினெட்டு மணி நேரத்தில் ஐநூற்று இருபத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் பயணித்து சென்னை மெரினா பீச்சை அடைந்தார் ஆந்திராவின் தலைநகர் விசாகப்பட்டினத்திற்கு மாற்றப்பட உள்ளதாக முதல்வர் ஜெகன்மோகன் அறிவித்தார் ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் மார்ச் மூன்று நான்காம் தேதிகளில் உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு நடைபெறவுள்ளது இதற்காக டெல்லியில் சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் பேசிய ஆந்திர முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ஆந்திராவின் தலைநகர் விசாகப்பட்டினத்திற்கு மாற்றப்பட உள்ளதாக அறிவித்தார் which is going to be our capital in the days to come i myself would also be shifting over to visakhapatnam in the months to come as well and uh, we are going we are organizing this global summit investor summit in visakhapatnam on march 3rd and 4th and uh, i take this opportunity to personally invite all of you uh, to this summit in visakhapatnam and request all of you to not only come over there but also put in a strong good word uh, to your uh, to your colleagues abroad uh, to come and visit us see for themselves how easy it is to do business in our state of andhra pradesh ஒருங்கிணைந்த ஆந்திரா இரண்டாயிரத்து பதினான்கில் பிரிக்கப்பட்டு தெலுங்கானா மாநிலம் உருவாக்கப்பட்டது ஆந்திராவின் முதல்வராக பதவியேற்ற சந்திரபாபு அமராவதியை தலைநகராக அறிவித்தார் அவருக்கு பின் முதல்வரான ஜெகன்மோகன் விசாகப்பட்டினம் கர்னூல் அமராவதி என மூன்று தலைநகரங்கள் அமைக்கப்படும் என்றார் அதற்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியதால் அந்த முடிவை கைவிட்டார் இப்போது தலைநகரை அமராவதியிலிருந்து விசாகப்பட்டினத்திற்கு மாற்ற முடிவு செய்துள்ளார் திருமுருகன் பூண்டி நகராட்சி நிர்வாகத்தில் துணை தலைவரின் கணவர் தலையிடுவதாக கமிஷனர் பகிரங்கமாக புகார் கூறினார் திருப்பூர் மாவட்டம் திருமுருகன் பூண்டி நகராட்சி கூட்டம் நடந்தது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்த துணைத் தலைவர் ராஜேஸ்வரி பேசும்போது கமிஷனர் அப்துல் ஹாரிஸ் குறுக்கிட்டார் நகராட்சி நிர்வாகத்தில் துணைத் தலைவரின் கணவர் பொன்னுசாமியின் ஆதிக்கம் அதிகமாக உள்ளது நகராட்சி ஊழியர்களை அவர் மிரட்டுவதாக புகார்கள் வருகிறது என்றார் இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது திருமுருகன் போண்டி பேரூராட்சியாக இருந்தது முதல் இப்போது வரை பதினான்கு வருடமாக என் கணவர் அலுவலகத்திற்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார் கமிஷனர் வந்து இரண்டு மாதம்தான் ஆகுது மற்ற பெண் கவுன்சிலர்களின் கணவர்களையும் வரக்கூடாது என அவர் சொல்லட்டும் என் கணவர் வரமாட்டார் என ராஜேஸ்வரி கூறினார் ராஜேஸ்வரி கருத்துக்கு சில பெண் கவுன்சிலர்களும் ஆதரவாக குரல் கொடுத்தனர் கூச்சல் குழப்பத்திற்கு மத்தியில் திமுகவை சேர்ந்த நகராட்சி தலைவர் குமார் அமைதியாக உட்கார்ந்திருந்தார் நீங்க 
கமிஷனர் அப்துல் அரிஸ் தனது நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக இருந்தார் எந்த கவுன்சிலரின் கணவரும் நகராட்சிக்குள் வரக்கூடாது நகராட்சி பணிகளில் குறுக்கிடக்கூடாது என திட்டவட்டமாக கூறினார் திருப்பதி ஒருநாள் சுற்றுலா திட்டத்தை மக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள அமைச்சர் ராமச்சந்திரன் கேட்டுக் கொண்டார் நீலக்குடி சான்றிதழ் பெற்ற கோவளம் பீச்சில் சுற்றுலா பயணிகள் வசதிக்காக தமிழ்நாடு சுற்றுலாத்துறை ரூபாய் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் செலவில் உணவகம் அமைத்துள்ளது சுற்றுலா அமைச்சர் ராமச்சந்திரன் திறந்து வைத்தார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றை ஒப்பிடும் போது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் கோவளத்திற்கு சுற்றுலா பயணிகள் வருகை நான்கு மடங்காக அதிகரித்துள்ளது என்றார் திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்க ஒரு நாள் சுற்றுலா திட்டத்தை சுற்றுலாத்துறை செயல்படுத்துகிறது மக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என அமைச்சர் ராமச்சந்திரன் தெரிவித்தார் ஆந்திராவில் இருந்து திருப்பதி போறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் டிக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மக்களுக்கு தெரியாது இங்கிருந்து போன மாணவர்கள் டிக்கெட் வாங்கி அங்கே ஒரு நாள் இருந்து கோயிலுக்கு போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் சுற்றுலாத்துறைக்கு வந்து ஒரு ஆயிரம் டிக்கெட் புக் பண்ணுறவங்க கொடுத்துருக்காங்க யார் புக் பண்ணாலும் சுற்றுலாத்துறை மூலமாக டிடிஜி பஸ் இருக்குதுங்க அந்த பஸ்ஸில் புக் பண்ணால் நேரடியாக போய் அங்கே பூஜை பண்ணி வரலாம் ஒரே நாளில் போயிட்டு வந்துடலாம் போய் அங்கே இருந்து ஒரு நாள் பூஜை பண்ணிவிட்டு நேரம் வந்துடலாம் திருப்பதிக்கு ஒரு நாள் சுற்றுலா திட்டம் நாற்பது ஆண்டாக செயல்பாட்டில் உள்ளது தினமும் அதிகாலை ஐந்து மணிக்கு சென்னை பாலஜா சாலையில் உள்ள சுற்றுலாத்துறை அலுவலகத்தில் இருந்து பஸ்கள் புறப்படும் காலை பதினோரு மணிக்கு ஏழுமலையானை தரிசிக்கலாம் திருப்பதி திருமலை திருச்சானூர் சென்றுவிட்டு இரவு ஒன்பது முப்பது மணிக்கு சென்னை திரும்பலாம் மக்களிடம் நல்ல பெயர் வாங்குவது மிகவும் சிரமம் என முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசினார் சென்னையில் வெள்ளத்தடுப்பு பணிகளில் சிறப்பாக பணியாற்றிய தூய்மை பணியாளர்களுக்கு பாராட்டு விழா நடைபெற்றது முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசினார் எல்லாருக்கும் எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா அதுதான் திராவிட மாடல் ஆட்சி ஆக எல்லாரும் சேர்ந்து ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்ட காரணத்தால் தான் இந்த வெற்றிய நம்மால் பெற முடிந்திருக்கிறது மழை வெள்ள காலத்தில மக்களிடத்திலே நல்ல பெயர் எடுப்பது மிக மிக சிரமம் அது எனக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உண்டு காரணம் நானும் இந்த மாநகராட்சியினுடைய மேயராக இருந்தவன் ஒரு முறை அல்ல ரெண்டு முறை கிட்டத்தட்ட ஏழாண்டு காலம் இருந்தவன் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்டும் எனக்கு தெரியும் ஏன் ஒவ்வொரு தெருவும் எனக்கு தெரியும் தமிழகத்தில் இதுவரை இரண்டு புள்ளி நான்கு இரண்டு கோடி பேர் மின் இணைப்பு எண்ணுடன் ஆதார் எண் இணைத்துள்ளனர் இன்னும் இருபத்தைந்து லட்சம் பேர் இணைக்காமல் உள்ளனர் என்று அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்தார் குறிப்பாக எழுபத்தி எட்டு நாட்களில் மொத்தம் உள்ள இரண்டு கோடியே அறுபத்தி ஏழு லட்சம் மின் நுகர்வோர்களில் இரண்டு கோடியே நாற்பத்தி ரெண்டு லட்சம் மின் நுகர்வோர் தங்களுடைய ஆதார் எண்ணை மின் இணைப்பு எண்ணோடு இணைத்திருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக எழுபத்தெட்டு நாட்களில் இரண்டு கோடியே நாற்பத்தி இரண்டு லட்சம் நுகர்வோர்கள் ஆதார் எண்ணை இணைத்திருப்பது ஒரு மகத்தான பணி கூடுதலாக இந்த ஒன்பது சதவீதம் இணைப்பதற்கு வரக்கூடிய பிப்ரவரி பதினைந்தாம் தேதி வரை கால நீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டு அதற்குள்ளாக அனைத்து நுகர்வோரும் நூறு சதவீதம் இரண்டு கோடி அறுபத்தி ஏழு லட்சம் மின் நுகர்வோர்களும் தங்களுடைய மின் இணைப்பு எண்ணோடு ஆதார் எண்ணை இணைக்கக்கூடிய பணிகளை நிறைவு செய்து கொள்ள வேண்டும் பதினைந்து நாட்கள் இருக்கிறது என்பதற்காக வாரியத்தினுடைய அதிகாரிகள் அலுவலர்கள் அந்த கடைசி கட்டத்தை முயற்சிக்காமல் இன்று முதலே குறிப்பாக நாளையிலிருந்து தொடங்கி அனைவரும் அதற்கு முன்பாகவே முடிப்பதற்கான முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கின்றன இதுவே இறுதி வாய்ப்பு ஆகையால் இந்த பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்பாக மின் நுகர்வோர்கள் தங்களுடைய எண்ணோடு ஆதார் எண்ணை இணைக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு முழுவதுமாக நூறு சதவீதம் இணைப்பதற்கான முயற்சிகளுக்கு மின் வாரியத்திற்கு மின் நுகர்வோர்கள் முழு ஒத்துழைப்பை வழங்கிட வேண்டும் என்று உங்கள் வாயிலாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் இப்போ நிலக்கரி மாயமான சம்பந்தமாக குழு அமைக்கப்பட்டு விசாரித்து விசாரணை அறிக்கை வந்து அரசுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு அரசின் சார்பில் வந்து சம்மந்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய குறிப்பாக வந்து அந்த விஜிலன்ஸுக்கு அனுப்பக்கூடிய அந்த பணிகள் நடந்துகிட்ருக்கு விரைவில் வந்து அதுக்கு வந்து யாரெல்லாம் அதில் தவறு செய்தார் என்பது நிச்சயமாக அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் நோ பார்க்கிங்கில் ஜீப்பை நிறுத்தி மது போதையில் ரகலை செய்த நகராட்சி டிரைவர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார் குன்னூர் நகராட்சி டிரைவர் சரவணகுமார் வயது ஐம்பத்தைந்து ஊட்டி எட்டினஸ் சாலையில் நோ பார்க்கிங்கில் நகராட்சி ஜீப்பை நிறுத்தினார் வாகன போக்குவரத்து பாதித்தது வாகன ஓட்டிகள் ஜீப்பை எடுக்க சொல்லி திட்டினர் டிரைவர் சரவணகுமார் மது போதையில் இருந்ததால் வண்டியை எடுக்க முடியாமல் தடுமாறினார் ஃபுல் தண்ணியில் இருந்தால் அது என்ன அர்த்தம் அது 
அமிர்த் கவனத்திற்கு சென்றது டிரைவர் சரவணகுமார் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார் புதுச்சேரி ஆரவில் சர்வதேச நகரத்தை ஜி டுவெண்டி பிரதிநிதிகள் சுற்றி பார்த்தனர் ஜி டுவெண்டி மாநாட்டின் தொடக்கமாக உறுப்பு நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்ற அறிவியல் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான கூட்டம் புதுச்சேரியில் திங்களன்று நடந்தது செவ்வாய் அன்று ஆரோவில் சர்வதேச நகரத்தை பிரதிநிதிகள் சுற்றி பார்த்தனர் பாரத் நிவாசில் ஆரோவில் நகரமைப்பு கண்காட்சியை பார்வையிட்டனர் ஆரோவில் உருவான விதம் பற்றிய வீடியோவையும் பார்த்தனர் ஜி டுவெண்டி நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் வருகையால் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டது பள்ளி மாணவர்களிடம் சொந்த வேலை வாங்கும் ஆசிரியர்களை அமைச்சர் எச்சரித்தார் பள்ளி மாணவர்களிடம் சொந்த வேலை வாங்கும் ஆசிரியர்களை அமைச்சர் மகேஷ் கண்டித்தார் குழந்தைங்களை பொறுத்தவரைக்கும் அவங்க வந்து படிக்கிறதுக்காக வரக்கூடிய இடம் தான் பள்ளிக்கூடம் அப்படி இருக்கும்போது இங்கே இருக்கின்ற ஆசிரியர்கள் வந்து ஆசிரியராக இருந்தாலும் சரி அதற்கு காரணமானவர்கள் யாராக இருந்தாலும் நான் வந்து ரொம்ப கண்டிப்போடே நான் சொல்கிறேன் நான் தயவுசெய்து குழந்தைகள் வந்து படிப்புக்கு மட்டும் பயன்படுத்துங்கள் வேறு ஏதாச்சும் ஒரு விதத்திற்கு நீங்கள் அவளை பயன்படுத்திருக்க வேறு ஏதாச்சும் வேலை செய்ய பயன்படுத்திருக்க என்று சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாக ஒன்று நடவடிக்கை எடுப்போம் மயிலாடுதுறை கலெக்டர் லலிதா தலைமையில் விவசாயிகள் குறைத்தீர் கூட்டம் நடந்தது சீர்காழி தாலுகா வேட்டங்குடியைச் சேர்ந்த விவசாயி ஸ்ரீனிவாசன் தமது பிரச்சினையை சொன்னார் அப்போது குறுக்கிட்ட மாப்படுகை விவசாயி ராமலிங்கம் தனிப்பட்ட பிரச்சினையை விடுத்து பொது பிரச்சினை பற்றி பேசுங்கள் என்றார் இதனால் அவர்களுக்கு இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது இருவருக்கும் ஆதரவாக மற்ற விவசாயிகள் குரல் எழுப்பியதால் கைகலப்பு ஏற்பட்டது போலீசார் விவசாயிகளை தடுத்து சமாதானப்படுத்தினர் அதன்பின் கூட்டம் தொடர்ந்தது திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் தெப்ப தேரோட்டம் நடைபெற்றது மதுரை திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் தெப்ப திருவிழா நடைபெற்று வருகிறது ஒன்பதாம் நாள் நிகழ்ச்சியாக தெப்ப தேரோட்டம் விமர்சையாக நடந்தது முன்னதாக சிறப்பு அலங்காரத்தில் தெய்வானியுடன் சிம்மாசனத்தில் சுப்பிரமணிய சுவாமி காட்சியளித்தார் தெப்பக்குளத்தில் அலங்கரிக்கப்பட்ட மிதவை தேரில் உற்சவர் எழுந்தருளி மூன்று முறை வளம் வந்தார் திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர் தடைக்கு எதிரான தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யப்படும் என அமைச்சர் சுப்பிரமணியன் கூறினார் குட்கா தடை தொடர்பாக சட்டத்திலும் திருத்தம் செய்வதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் கூறினார் இல்ல விற்க கூடாதுங்க இது ஒரு மனிதாபிமான ஒரு விஷயங்க கோர்ட்ல வந்து தடைக்கு இப்ப விலக்கு கொடுத்திருந்தாலும் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த போதை வசுக்களை தமிழ்நாட்டில் அறவே இருக்க கூடாதுங்கிறதுல உறுதியா இருக்காங்க இதுல பெருமதிப்புக்குரிய விக்ரமராஜா அவர்களுக்கு உங்களின் வாயிலாகவே ஒரு வேண்டுகோள் இதுல இவ்வளவு பொருள்கள் ஒரு மளிகை கடையில விற்கிறப்ப மனித உயிர்களுக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கிற அவருடைய வாழ்வாதாரத்திற்கு கேடு விளைவிக்கிற இந்த சின்ன குட்காவியம் பான்பராக்கியம் வித்துதான் நம்ம வைத்த கழுவணுமா அது வேணாம் அத அவருக்கு கோரிக்கையாக அதே நேரத்தில் சட்டப்பூர்வமாகவும் இதை எதிர்கொள்வதற்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு மனுக்கு சட்ட வல்லுநர்களோடு கலந்து பேசி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் மிக விரைவில் மேல்முறையீட்டு மனு போட இருக்கிறோம் அது மட்டும் இல்ல உயர்நீதிமன்றத்தில் அளித்த தீர்ப்பில் இந்த சட்டத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் குறித்து சொல்லியிருக்கிறார்கள் 
இது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணிலிருந்து ஆண்டுதோறும் இது நீடிக்கப்படுகிற ஒன்றாக இருக்கிறது தேவைப்பட்டால் சட்டத்தையும் கூட திருத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை வருகிற சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் எடுக்கவிருக்கும்